കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന് അൻപത് വയസ്സ് തികയുകയാണ് സുവർണ ജൂബിലി പരിപാടികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നവകേരളോത്സവം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ പത്ത് വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിൽ വീട്ടുമുറ്റ ക്ലാസുകൾ നടക്കുകയാണ് അതിലൊന്നായ ജീവിതശൈലിയും ആരോഗ്യവും എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഇത് ക്ലാസ് നയിക്കുന്നത് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് കേന്ദ്ര നിർവാഹക സമിതി അംഗമായ തൃശൂർ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർ കെ ജി രാധാകൃഷ്ണനാണ് ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ നിർവചനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിർവചനം അനുസരിച്ച് ശാരീരികവും മാനസികവും സാമൂഹികമായ സുസ്ഥിതിയാണ് ആരോഗ്യം നമ്മൾ പലരും കരുതുന്നത് പോലെ അതും വെറും ഒരു രോഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥയല്ല പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലൊരു സ്വസ്ഥത എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്നുണ്ടാകുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നോക്കൂ ശാരീരികമായ രോഗമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കലും താരതമ്യേന എളുപ്പമാണ് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക നല്ല വെള്ളം കുടിക്കുക നല്ല ചുറ്റുപാടുകൾ ഉണ്ടായാൽ പരിസ്ഥിതി ഉണ്ടായാൽ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് രോഗങ്ങളൊന്നും വരില്ല പക്ഷെ മനസ്സിൻ്റെ സ്വസ്ഥത ഇപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ ശരിയല്ലായെങ്കിൽ മനസ്സിന് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഭർത്താവ് ഭാര്യ മക്കൾ ശരിയല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ സത്യത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ സ്വസ്ഥത ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെടുത്തുന്നത് ആരാ നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കുടുംബാങ്ങളൊക്കെ മാന്യമാരാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അയലക്കാർ ശരിയല്ലെങ്കിലോ സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവുമോ അയലക്കാർ നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അവിടെ ആ ചേട്ടൻ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തിൽ വെള്ളം കടിച്ചു വന്ന് ചേച്ചി തല്ലി പാത്രങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ കരച്ചിൽ ബഹളം അവിടെ ആകെ തിക്കും നിരക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മനസ്സമാനമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റുമോ അപ്പം നമ്മുടെ അയൽവക്കത്ത് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആരുടെ ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കേരളീയർ എത്ര പേര് അയലക്കാരൻ്റെ സ്വസ്ഥതയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം തന്നെ അന്വേഷിക്കാൻ നേരില്ല പിന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അയലക്കാരെ ആരെയും അന്വേഷിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു നിലപാട് ഈ നിലപാട് വളരെ തെറ്റാണ് പക്ഷെ പണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വിരുന്നാർ വന്നാൽ അയലക്കാർ പിന്നെ അമ്പുറത്തോടെ വരുമായി ആരാ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ വിശേഷം അല്ലേ കറി കുറവുണ്ടോ ഞാപ്പ കൊടുന്നേരം അവിടെ മീൻകറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന ആ അതിഥിയെ സൽക്കരിച്ച് പറഞ്ഞയക്കൽ നമ്മുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമായല്ല കണക്കാക്കിയിരുന്നത് അയലോക്കാരും ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു അയലോക്കത്ത് വരുന്നവർ വന്നാൽ നമ്മളും അത് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ കൊണ്ടും കൊടുത്തും ജീവിച്ചിരുന്നൊരു സമൂഹമാണ് കേരളം പക്ഷെ ഇന്നോ ഇന്നിപ്പോൾ അയൽവക്കത്ത് വരുന്നവർ വന്നാൽ നമ്മൾ പറ്റിയ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കില്ല അല്ലേ വന്ന അതിഥികൾ അയലോക്കാരെ കൊന്നിട്ടിട്ട് പോയാൽ തന്നെ നമ്മൾ അറിയില്ല ആ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് കേരളം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അയലക്കാരെ മാന്യമാരാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ആ നാട് ശരിയല്ലെങ്കിലോ സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ അധികം പേര് വേണം ഒരൊറ്റ ആൾ വിചാരിച്ചാൽ പോരെ അല്ലേ സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്വസ്ഥത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വൈകുന്നേരം ഒരു ആറ് മണി കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും സ്വയമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല എന്തിനാ ആറ് മണിയാവണേ പകൽ തന്നെ ഉള്ള സ്ഥിതി എന്താ ഒരു ബസ്സിൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ സിനിമാ ശാലയിൽ പൂരപ്പറമ്പിൽ പുരുഷന്മാരുടെ പിച്ചും മാന്തും ഞോണ്ടും ഏൽക്കാതെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥിതി കേരളത്തിലുണ്ട് അപ്പം നാടിൻ്റെ സ്വസ്ഥത മറ്റെന്തിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാ പക്ഷെ നമ്മൾ കേരളീയർ പൊതുവെ ഉണ്ടായി വരുന്നൊരു മനോഭാവം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അല്ലേ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു ധാരണ പത്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കുക പത്ത് തന്നെ സ്ഥലം മേടിക്കുക അതിനകത്തൊരു വലിയ വീട് പണിയുക ചുറ്റും മതിൽ കെട്ടുക പഠിക്കൊരു വലിയ ഗേറ്റ് സൈഡിലായിട്ടൊരു പാറാവ് രണ്ട് അൾസേഷൻ ഉണ്ടായാൽ എല്ലാം സുരക്ഷിതമായെന്ന് കരുതുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷിത ഭവനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ താന്യം പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ ധാരാളം കാണാം പക്ഷെ ഇതിന് എന്ത് സുരക്ഷിതത്വമുള്ള എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷിത ഭവനത്തിലാണ് കഴിയുന്നത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളൊരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൽ പോയിട്ട് ഷോപ്പിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ ചാവുക അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതല്ലെങ്കിൽ
ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ സമയം നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ചിലവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി അത് മുഴുവൻ പേർക്കും വേണം താൻ കേരളം തുച്ഛമായ വരുമാനം കൊണ്ട് തുച്ഛമായി ചിലവ് ചെയ്ത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആരോഗ്യ നിലവാരം കൈവരിച്ചൊരു സമൂഹമാണ് അമേരിക്കയായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല അമേരിക്കയുടെ വരുമാനം നമ്മുടെ വരുമാനം നമ്മൾ ആനയാട് എന്നുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് മുപ്പത്തെണ്ണായിരം ഡോളർ വരുമാനമുള്ള അമേരിക്കക്കാരൻ്റെ ഒപ്പമാണ് ആയിരത്തി നാൽപ്പത് ഡോളർ മാത്രം വരുമാനമുള്ള കേരളീയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഏഴായിരം ഡോളർ അമേരിക്കക്കാരൻ ഒരു വർഷം ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് ചിലവാക്കുമ്പോൾ വെറും ഇരുന്നൂറ് ഡോളറാണ് കേരളീയൻ ചിലവാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അമേരിക്കക്കാരൻ്റെ ഒപ്പമാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് കേരളത്തിൽ നടന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടി വരും ഒന്ന് ജന്മിത്തം അവസാനിച്ചു രണ്ട് സാർവത്രയും സൗജന്യവും നിർബന്ധിതമായ വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പാക്കപ്പെട്ടു ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ എത്ര പേര് സ്കൂളിൻ്റെ പടി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നെ സംബന്ധിച്ചൊരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും യാതൊരു സാധ്യതയില്ല കോരപ്പത്തോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ജന്മിയുടെ കുടിയാമാരായിരുന്നു എൻ്റെ അപ്പൂപ്പനൊക്കെ എന്താ രാമ അവനും കൂടി വിട്ടേക്കട്ട് ഇവിടെ കന്നാലി നോക്കാൻ ആളിൽ കണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടില്ല രണ്ടൊരു മാർഗ്ഗമില്ല അല്ലേ എനിക്കെൻ്റെ മോനെ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ നാളെ തൊട്ട് എൻ്റെ പാടത്ത് പണി ഉണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതാണ് കേരളത്തെ മാറ്റിമറിച്ചത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഭരിച്ച എല്ലാ ഗവൺമെൻറ്റുകളും ക്ഷേമത്തിലധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ഭരണത്തിനാണ് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് അതിശക്തമായ ഒരു പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായം ഇവിടെ ഉണ്ടായി വന്നു സാർവത്രിക സൗജന്യമായ ഒരു പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനം നമുക്കുണ്ട് ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണ് നമ്മുടെ പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായി കേരളീയ ജനതയുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർന്നു ഈ ഉയർന്ന ജീവിത നിലവാരമാണ് കേരള ആരോഗ്യ മാതൃകയുടെ കാതൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയോ സാമൂഹ്യ സേവകരുടെയോ മാത്രം ഒരു പ്രശ്നമല്ല അതൊരു സാമൂഹ്യ നീതിയുടെ പ്രശ്നമാണ് വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ പരിശോധിച്ചാൽ ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഞാനല്ല ആദ്യമായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞത് റുഡോൾ വൃഷോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡോക്ടറാണ് പത്തോളജിയുടെ പിതാവ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വിളിക്കുക ജർമ്മനിയിലെ ഡോക്ടറാണ് ജർമ്മൻ കോളനി ആയിട്ടുള്ള പ്രഷ്യയിൽ എപ്പിഡമറ്റൈസ് പടർന്നു പിടിച്ചപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിയോഗിച്ചൊരു കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനായിരുന്നു വൃഷോ പുരുഷ അവിടെ പോയി പഠിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും ഈ ടൈഫസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗാണുവിനെക്കുറിച്ചോ അതിന് കൊടുക്കേണ്ട ചികിത്സയെക്കുറിച്ചൊന്നുമല്ല അവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാർ ജർമ്മൻ ഡോക്ടർമാരാണ് അവർക്ക് പ്രഷ്യൻ ഭാഷ അറിഞ്ഞുകൂടെ അതുകൊണ്ട് അവരെ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കണം എന്തിനാണ് ഭാഷ പഠിപ്പിക്കണ ഈ പാവപ്പെട്ട രോഗികൾ പറയുന്നത് വലുത് പറ്റിക്കും മനസ്സിലാവണ്ടേ അല്ലേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഡോക്ടർമാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാലക്കാട് ആദിവാസി മേഖലയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന പല ആളുകളും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാവാറില്ല എനിക്കറിയാം ഞാൻ മലപ്പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഒരു സ്ത്രീ വൈകുന്നേരമായി ഇപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുവന്നു മോനെ അസറ കൊടുത്താൽ ഈ കൊച്ചിനെ അപ്പം തുടങ്ങി ഒരു വരുത്തൊരു തെക്കുമുട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്ത് സാധനമാണ് അവയെ കൊടുക്കണത് വീണ്ടും ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴുണ്ടാവണേ അസറ് കൊടുത്ത അപ്പം തുടങ്ങും ഞാൻ കൊച്ചിനെ സ്റ്റെത്തൊക്കെ വെച്ച് തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ നോക്കി വയറൊക്കെ പരിശോധിച്ച് നോക്കി ഒരു കുഴപ്പം കാണാലിയ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളോട് ആരെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു നാളെ മേലാക്കത് കൊടുത്തേക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരെൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് തുറച്ച് നോക്കിയിട്ട് പോക്കാൻ പോയി എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ അടുത്ത വീട്ടിലെ മാഷ അടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചു മാഷ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ വന്നിട്ട് ഈ അസറ് കൊടുത്താൽ കൊച്ചിനൊരു തെക്കുമുട്ട് വരുത്തെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തായാലും അത് കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴാണ് മാഷ് പറയുന്നത് ചീത്തിയൊന്നും വിളിച്ചില്ലല്ലോ ഇല്ല എന്തേ വൈകുന്നേരത്തെ വാങ്ങു കൊടുക്കണേനാണ് അസറ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ആളുകൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവണം നമുക്ക് അപ്പം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതാണ് രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾക്ക് കിട്ടുന്ന കൂലി കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് കൂലി കൂട്ടി കൊടുക്കണം അവർ താമസിക്കുന്ന പാർപ്പണങ്ങൾ മനുഷ്യവാസ യോഗ്യമല്ല അവർക്ക് നല്ല പാർപ്പണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്തേ ഒ
നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്ന അവകാശപ്പെട്ടത് മലമ്പനി പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് പുത്തൻ സാംക്രമിക രോഗങ്ങളായുള്ള ചിക്കൻ കുനിയ ഡെങ്കിപ്പനി എലിപ്പനി പക്ഷിപ്പനി പന്നിപ്പനി അല്ലേ വിവിധതരം പനികൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആരോഗ്യ മേഖലയാണെങ്കിൽ പതുക്കെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് സ്വകാര്യ ശാസ്ത്രീയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെ കടന്നു വരവും കൂടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പട്ടിക ഏകദേശം പൂർത്തിയാവും വെച്ച കേരള ആരോഗ്യ മാതൃക തകരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്ഥിതി അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാഴ്ചകളൊക്കെ നിത്യ കാഴ്ചകളാണ് ചിക്കൻ കുനിയെ ബാധിച്ചു വരുന്ന രോഗികളെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആശുപത്രി കയറ്റിലും കാണാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടായി പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടാവണേ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ മാറിയ ജീവിതശൈലിയുടെ പ്രസക്തിയിരിക്കുന്നത് ആ ജീവിതശൈലിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു സാമൂഹ്യ ശുചിത്വം നമുക്കില്ല അല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന മാലിന്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നേ നമുക്കുള്ളൂ പറ്റുമെങ്കിൽ അടുത്ത പറമ്പിലേക്കിടും അവിടെ നമ്മളേക്കാൾ വിഷങ്ങളാണ് താമസിക്കുന്നതിൽ വിവരം അറിയും അതുകൊണ്ട് നേരെ റോട്ടിലേക്കിടും പഞ്ചായത്ത് വരുവാണെ കൊണ്ടുപോട്ടെ ഇതാണ് കേരളീയ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയത്ത് നമ്മുടെ തദ്ദേശ സേവന സ്ഥാപനങ്ങളും കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വരും കേരളത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം പഞ്ചായത്തുകൾക്കാണ് സ്വന്തമായി സ്ഥലമുള്ളൂ മാലിന്യം നമസ്കരിക്കാൻ സ്ഥലം പോലും മേടിച്ചിട്ടില്ല വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാവില്ല പക്ഷെ വേണമെന്ന് വെച്ചൊന്നും കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരേ ഏക്കർ സ്ഥലം മേടിക്കാൻ സ്ഥലം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടോ പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടോ നല്ല കഴിയാതെ പോയത് ഇവിടെയാണ് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ അജണ്ടയിൽ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ഒരു വിഷയമായി കടന്നു വന്നിട്ടില്ല എന്ന് കരുതേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു കേരള പൊതുജനാരോഗ്യ നിയമം പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ മൂവായിരം ദിവസം കേരള അസംബ്ലി യോഗം ചേർന്നിട്ടും കഴിയാതെ പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോഴും പാലക്കാട് നിന്ന് വടക്കോട്ട് സായിപ്പിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടാക്കിയ മലബാർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആക്റ്റും തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് തെക്കോട്ട് തിരുവിതാംകൂർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആക്റ്റും ഉള്ളൂ ഒരു കേരള പൊതുജനാരോഗ്യ നിയമം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാലിന്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ റോഡ് സൈഡിൽ വന്നു വീഴുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് എവിടെയും കാണാൻ കഴിയും അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അടിച്ചു കൂട്ടുക വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ ഇട്ട് കത്തിച്ച് പുകച്ച് ചീച്ച് ആ നാട്ടിൽ ആളുകൾ ജീവിക്കാൻ പറ്റുണ്ടാക്കുക ഇതാണ് കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഭൂരിപക്ഷ സ്ഥലത്ത് ഇതാണ് അവസ്ഥ അതിൻ്റെ ഫലമാണ് വളപ്പിൽശാല ബ്രഹ്മപുരം രാലൂർ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സമരങ്ങൾ എന്താണ് അവിടെ സമരം നടക്കാൻ കാരണം നിങ്ങൾ നഗരവാസികളുടെ മാലിന്യം ഞങ്ങൾ കുറേ കാലമായി സഹിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല അതാണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഇതിങ്ങനെയല്ലാതെ വേറെ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മളെപ്പോലെ സംസ്കാര ശൂന്യരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ താമസിക്കുന്നിടത്ത് മാലിന്യം മാത്രമായിട്ട് സംസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാലോ ചോദിക്കുക ഇപ്പോൾ നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ മത്സ്യം മാംസം ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെയൊക്കെ വേസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് കുറയിൽ ഇട്ടു പച്ചക്കറിയുടെ വേസ്റ്റ് അതും ഇട്ടു ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ വേസ്റ്റ് അതൊക്കെ ഇട്ടു എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും മദ്യം വളം പറ്റുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുപ്പിയ ക്ലാസ്സൊക്കെ അടച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ കുപ്പിച്ചിലും പറക്കി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടു പിന്നെ ഇവിടെ ധാന്യത്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയിക്കാറില്ല ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ കുട്ടികളൊക്കെ അപ്പിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധമാണെന്ന് വെപ്പ് ആ കക്കുസകളായിരുന്നില്ല കോരി പറമ്പിൽ കയറി പറമ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതും കോരിയെടുത്ത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കുറയിലിട്ട് ഒരു കെട്ട് കെട്ടി നേരെ റോട്ടിൽ കൊണ്ട് വന്നിട്ടു ധാന്യം പഞ്ചായത്ത് വരുവാണെ കൊണ്ടുപോട്ടെ ഇങ്ങനെ വന്നു വരുന്ന ദശലക്ഷക്കണ ഉറകൾ ശേഖരിച്ച് കെട്ടഴിച്ച് സാധനങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് സംസ്കരിക്കാൻ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിനോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കോ കോർപ്പറേഷനോ പറ്റുമോ പിന്നെ പറ്റാത്ത കാര്യം അവരെ തലയിൽ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് അവരെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നതിന് എന്താ കറുത്തുള്ളത് ഇതെവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊന്ന് വേർതിരിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താനെ എവിടെ വേർതിരിക്കാൻ പറ്റുക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അതൊന്ന് വേർതിരിച്ചു നോക്കിയ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ശരാശരി ഒരാൾ ഒരു ദിവസം അരക്കിലോ മാലിന്യം ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് വെപ്പ് ഒരു കേരളീയൻ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ അഞ്ച് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് പേരും കൂടി രണ്ടര കിലോ മാലിന്യം ഉണ്ടാക്കും അതിലൊരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ആ വീട്ടിൽ അഞ്ചാളുടെ മലം തന്നെയാണ് ശരാശരി ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രാമൻ ഒരു ദിവസത്തെ മലത്തിന് തൂക്കം കണക്കാക്കുക
ഇതുണ്ടാക്കി തീർത്തത് കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്തുകളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു കോഴിക്കടയ്ക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യം അവിടെ തന്നെ സംസ്കരിക്കാൻ സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈസൻസ് കൊടുക്കാവൂ ഇതാ നിയമം പക്ഷേ ലൈസൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്താ പറയാന്നറിയോ നോക്കിയാൽ മത്തായിട്ടാ മാലിന്യം അവിടെ ഇട്ടേക്കരുതട്ടാ വലിയ പ്രസിഡന്റ് ഒക്കെ ഞാൻ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ കൊണ്ട് കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടി കൊണ്ടുപോകും ഞാനതെല്ലാം കൂടി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുറയിലാക്കും നാഷണൽ പെർമിറ്റ് ലോറികളൊക്കെ പോകുന്ന വഴിയാണെങ്കിൽ ആ ചാക്ക് കിട്ടും ഒരു പത്ത് റുപ്പിയും ലോറിക്കാരയിൽ കൊടുത്താൽ അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി അവർ പോകുന്ന വഴിക്ക് ആൾപ്പറപ്പില്ലാത്ത സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ കാലം കൊണ്ടൊരു തട്ട് അതാണ് എടുക്കണം റോഡിൽ കേരളത്തിലെ റോഡുകളിലൂടെ മൂക്കുപത്താതെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചത് കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസർമാരും മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻമാരും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരാണ് ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അത് പറയുന്നത് പ്രസിഡന്റ് എന്താ വിചാരിച്ചെന്നറിയോ ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ ഒരു കോഴിക്കടയ്ക്ക് ലൈസൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ അവനോട് ഈ നിയമമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവനെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാൽ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഉപജീവന മാർഗമാണേ പക്ഷെ അവൻ ചെയ്യുന്ന സാമൂഹ്യ ദ്രോഹം ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരാണ് ഇത് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ കാണേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം പകർച്ചവ്യാധികൾ ഓരോ വർഷവും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്ക് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയായിട്ട് അതിൻ്റെ ബന്ധം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഉദാഹരണമായിട്ട് വെള്ളത്തിലൂടെ പകരുന്ന ടൈഫോയ്ഡ് കോളറ ചർദി അതിസാരം മഞ്ഞപ്പിത്തം അതല്ലെങ്കിൽ പോളിയോ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ ടൈഫോയിഡിൻ്റെ രോഗമാണ് ഒരാളുടെ ചെറുകൊടലാണ് കഴിയുന്നത് അത് അയാളുടെ മലത്തിൽ കൂടെ പുറത്തു വരും മഞ്ഞപ്പിത്തമാണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ കരലിലാണ് അത് അയാളുടെ പിത്തക്കോഴിൽ വഴി ചെറുകൊടൽ വന്ന് അത് അയാളുടെ മലത്തിൽ കൂടെ പുറത്തു പോകും ഈ മലം വേറൊരാളുടെ വായ ചെല്ലേണ്ട അയാൾക്ക് അസുഖം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ ടൈഫോയ്ഡോ മഞ്ഞപ്പിത്തോ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് ഈ പഞ്ചായത്തിലെ ഏതോ ടൈഫോയ്ഡ് രോഗിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ടൈഫോയ്ഡ് വാഹകൻ്റെ മലം ഈ നാട്ടിലെ ആളുകളുടെ വായിൽ കുറേശ്ശെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരാളുടെ മലദ്വാരം വേറൊരാളുടെ വായിട്ട് നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം ഈ ബന്ധം മുറിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രോഗങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് നാല് തലത്തിൽ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് കക്കുസെ പോയി വന്നതിന് ശേഷം സോപ്പിട്ട് കൈ കഴിഞ്ഞ ശീലം നമുക്ക് പലർക്കും ഇല്ല ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സോപ്പിട്ട് കൈ കഴിഞ്ഞ ശീലം ഉണ്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന എത്ര സ്കൂളുകളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സോപ്പിട്ട് കൈ കഴിയാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ആ സ്കൂൾ മുഴുവൻ നിരങ്ങി കയ്യിൽ നിറയെ അഴുക്കായി വന്നുള്ള കുട്ടികൾ ആ ടാപ്പിൻ്റെ ചോട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് ആഹാരം കഴിച്ചാൽ കൈ വൃത്തിയാവുന്ന തൂണ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ അഴുക്കൊക്കെ പോയി എന്തൊരു വൃത്തി എന്തേ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അവരെ രക്ഷിതാക്കളായ നമുക്കോ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കോ കുട്ടികൾ കൈ കഴിയിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കൂട്ടർ ചിലപ്പോൾ കൈ തന്നെ കഴുകാറില്ല അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും അറിവും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ എത്ര പേരും കല്യാണ സദ്യക്ക് പോയാൽ കൈ കഴിയും വല്ലവരും എണീക്ക് നോക്കി സീറ്റിൻ്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആ നേരത്തെ കൈ കഴിയുമ്പോൾ സീറ്റാ പോവും പിന്നെ ഇല കഴുകാനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇലയും നനയ്ക്കും കൂടുതൽ കൈയും നനയ്ക്കും രണ്ടും വൃത്തിയാണ് ഊണ് കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ സാധാരണക്കാരുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ പോലും എടുത്തോളൂ നേരെ ചോ മര്യാദയ്ക്ക് കൈ കഴിയിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ കുറവാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കോൺഫറൻസിന് പോയി പത്തിരുന്നൂറ് ഡോക്ടർമാർ രാത്രി അവിടെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എട്ട് മണിക്ക് ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ചിലർ ചോദിക്കണം അപ്പോൾ എവിടെയാണ് കൈ കഴുകാന്ന് അതിന് മുമ്പ് കഴിയിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കല്യാണം സദ്യക്ക് പോകുമ്പോൾ ചിലരോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് മാഷ കൈ കഴിയുണ്ട് വേണ്ട ഡോക്ടറെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കഴിയിട്ടാ പോകുന്നുള്ളത് അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകളുടെ മൂക്ക് ചിരിയുന്ന സ്വഭാവമായിട്ട് അത് അതിനൊന്നും താരതപ്പെടുത്തി നോക്കിയത് കേരളത്തിൽ ആരെങ്കിലും മൂക്ക് ചിരിറ്റിയ സോപ്പിട്ട് കഴിയുകളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ മുണ്ടിൽ തുടച്ചു തവല് തേച്ചു കമ്പിമ്മ മരത്തമ്മ ജനലമ്മ വാതിലമ്മ തൂണുമ്മ ഒന്നും പറ്റില്ല തൈമ ഏശരടിയിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കല്യാണ സദ്യക്ക് ബസ്സിലെ
and the subjectangan at the Arakan Rotram. Anaerobic bacteria, and oxy Ramshamilia the bacteria, Malatil Provartacha, then we get a pitcher carbon dice from Mazen Veloaki Batu. Nunga culture Kaluman Nakanaka Katakum Baki Malam Muruan and the Kimatabudum, Vada and Lakimatabudum. Urugaratum subjectangan are ilia. Pashin the Pandasudi. Closet to Kurigan, Vuikan, Padilla, detergent, antiseptic solution, and the Aralamite, closet lurking and the Bagamai. E. anaerobic bacteria, Nashikim, are a good lemon to septic tank and RNG. I don't do one day, I reckon an allergy to Uliti, septic tank with the Kurgan Juli. The London of Munia Karandim or Kartha Tank, which is Muna or Tiko. I don't want to know the septic tank, Malaka, Kartha Tank, like in the Kim, not in the minor video. Korchakani Kondo, you get ready any video. Then they come to me and say, Hey, Kurmali, Chalakoti, or Manali, or Manali, I'll tell you about the National Level. I'll tell you about Chastang Vattana. I'll tell you about Chastang Vattana. I'll tell you about the moon. 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 Iteratel, Kalatel in the number of Mari country in the Ravasta Khan under the Nuk. Abi the Valerie Gavirotel Khan and Dona Noku Nani Vectiver Mai Shuta the Kurtu Arnabajaka Samshin on Indo Vera Kalatel Aro Shaman Alka Vereda Sugundu Nakal Padim Burkan Dalirium, Pacha, Oralda Maladora and Akana. Put it in the Arkangal Jivotel in never a Krimira Sugunda Vatar and Nanga Yogi Arulia. Apabila orang pandai malah dua orang wajib dalam lembaga mana itu, kerana malah dua orang itu cuti mati dah. Orang nalar curi telinga buat orang tu, nana itu tu mandi. Mana nama orang itu jelah alam itu, orang alkohol sahaja ni berdoa kelihatan orang berani dengan. Kalau nak kita cuci kalau nak cuci, kita nak keluar kuku perut. Mereka cuci cuci air itu dengan orang berkata air itu berarti kuku itu. Air itu dengan orang alkohol mereka cuci malah korang sekitar tinggal orang tu. Orang tu nak cerpak cara orang serigala ni nalar bangun naga ni itu orang tu cili ni yang kanan dia pun pain dia jendau. Ibu rekan aku saya bawa dengan saya sama sopet ke ayam ni kadai brushu biar cendana kami rutiya kadai akar yang malam belta asyik nari jogi. Mikroskopi kalau bela anjing lebar malam gitu lelai orang korang sekitar lili. Gitu tuan tu. Aduh orang anjing gitu lelai alkohol matra itu kerumit cikil sih cuma atam betul lelai orang itu gitu lelai orang orang esamnya marindu lagi. Padahal ni tu dosa ni bo. Orang ikut kuri awat itu cuma marindu lagi yang jeda lelai orang. Aku gitu ni kerumit lelai orang bolu. Perbaiki bermain suci tam atar macam malah kelat lagi. Muka Maria ikut sopet aja kuri cerita ni orang orang dah kemarin lili. Peter Cardoso itu mana? Itu awal tu kan? Itu Walangkari itu mana? Rokok mana? Scabies bola itu celur orang lalu. Kerala yang ada baru anda ni ada kulitnya tuan ni. Adi wasta orang lalu dosa mati na sihir lalu. Saya ni enderu ke dekat mana? Saya ni boleh dengar tuan ni bawa dalam jori lalu. Nengak ke jalan asuang lalu ke tuan berman dengan wasta orang lalu kaji cuma adi tuan ni operasi ni boleh kaji kereta. Apa mana sila bayi porter kan? Bayi ni agak tinggi lalu orang lalu. Karena adi ni lalu jalan bawang lalu berlangan lalu tuan ni celur masang lalu kaji tuan ni. Ini otak petani ni pemandu lalu. Nengok aku kanan tu muda. Cerlan, itu Maria kita sopan aja cukup cerdik orang tu. Itu ada rohiga laga kelat tu, inna masa tu lebaran tu orang orang ni al, atra sujud tu bodoh orang kelir kerana orang amit liat. Potan orang la serigala tu mautroi kita baca nak kan. Apa dia katanya fungus ini semua baca corinji mandi karatir rendu berda indo. Anja karena kelat tu serigala mautroi kita ni semua tu ni nama tu orang ni liat. Amala orang orang la sama tu mautroi kita perasaan la marikutian orang la cipasan orang la dengar jenis mautroi jalan. Ninggal kata patca tu orang dengan ramai lewat itu orang mautroi kita teri cuci teri antara mautroi kita pergi ceruk berlalu mudik dia. Saat itu ni perusahaan mereka kalau darah alam berlalu mudik yang kuda kuda mautroi kita jenis serigala. Hendak cara ni? Jiwa sastra pernah bayar show jalan dengan kita cerap perdana perta perih mudik. Orang mautroi nali kita agak nali seni meter dengan lolo. Yang kita ni lepas tu ni seni meter dengan lalu. Orang lepas pertama orang lepas orang kita kat tanah orang lepas sahaja perusahaan mereka korang um serigala itu kuda lewat. Matra nalar orang malah dua hari boh malu bayi, nama lalu dua orang malah korawa. Awal ini nama lalu anak lalu korcadi yang salandu. Yang itu paranjang dona jangan ini le. Kalau teri ada tak kalau tak itu, nama lalu kebudak lalu kakusan dah kena ini lalu kebudak Europe yang lawas lebih bina. Europe yang lawas itu saipun dah kena ramblu dah kita kaya le. Saipun aku sebab kerja kerja le, teruk kulo. Nama lalu ni lalu kerja na silo lalu. Si Europe yang lawas ni lalu korpan tu, pin ni ni ramai le, mumi ni ramai le. Hendap pola korpan. Nggak orang yang sihir itu sihir macam tu nak ikut kerja ni, ada malah dua orang kerja, pinihnya mudah orang ikut orang kerja. Apa yang dah sambung kerja? 
മലദ്വാരത്തിൽ നിന്ന് കൈ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മലത്തിൻ്റെ അംശങ്ങൾ മൂത്രം വയ്ക്കണോ തേച്ച് പിടിച്ചാൽ തുല്യോ അവിടെ നിന്ന് തൊണ്ട് അവിടെ തേച്ച് പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്ഥിതി ഞാനത് പച്ചയായിട്ട് പറഞ്ഞു വേറൊന്നുണ്ടല്ല നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പുണ്ടാക്കുന്നത് ഇസ്റ്റർഷ്യ കോള എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാക്ടീരിയ അത് എൻ്റെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മലത്തിൽ കൂടെ പുറത്ത് വരുന്നത് അതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മൂത്രസഞ്ചിക്കകത്ത് കയറി പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവുക അതിൻ്റെ വാക്കിന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശീലത്തിലൊരു മാറ്റം വരുത്തണം ആദ്യം മൂത്രം വയ്ക്കണം കൊടുത്ത് കഴിയുക പിന്നീട് മലത്വാരം കഴിയുക തിരിച്ചാ കൈ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുത് ഇല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ ഹോസ്റ്റൽ അടച്ച് കളയും അപ്പോൾ പിന്നീട് വരാൻ പറ്റും ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ വ്യാപകമായ മൂത്രത്തിൽ പഴപ്പ് സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ നോക്കിക്കൊള്ളൂ ഇരുപത് പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു മൂത്രപ്പര വെച്ച് വേണമെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ ചട്ടം പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ആൾക്കൊരു മൂത്രപ്പരില്ല നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ ആറായിരത്തി ജില്ലാ സ്കൂളുകളിൽ മൂത്രപ്പരനില്ല എന്തൊരു സംസ്കാരമുള്ള ജനങ്ങളല്ലേ നോക്കൂ കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് നാലയ്യായിരം അമ്പലങ്ങളും പള്ളികളും പുതുക്കിപ്പെടുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ശരാശരി അമ്പലത്തിനും പള്ളിക്ക് ഒരു അഞ്ചോ പത്ത് കോടി രൂപ വെച്ച് ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും കോടിമര സ്വർണം പൂശിയും വാതിൽ ചെമ്പ് പതിഞ്ഞും നടപ്പരമണതും ഗേറ്റ് വെച്ചും അതിൽ വന്നതൊക്കെ ചിലവാക്കിയ പൈസ എത്രയാണ് പക്ഷേ ഒരു അമ്പതിനായിരം ഉറപ്പ് മുടക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു മൂത്രപ്പര ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാശില്ല എന്തൊരു സംസ്കാരമുള്ള ജനങ്ങളല്ലേ ഇതിനെ നിസ്സാരമായിട്ട് എടുക്കരുത് അപ്പം നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ത്രീ സൗഹൃദപരമായ മൂത്രപ്പരകളില്ല എന്താ സ്ത്രീ സൗഹൃദ മൂത്രപ്പര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന മാതിരി ഇല്ല നിങ്ങൾ മൂത്രം ഒഴിക്കുക നിങ്ങൾ ഇരുന്നാൽ മൂത്രം ഒഴിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഷോള വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നനയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തൂക്കിയിടാൻ പറ്റുന്ന ഹാങ്ങർ വേണം ബാത്റൂമിനകത്ത് ഇരുന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന മുമ്പോൾ അവസാനത്തെ മൂത്രത്തുള്ളിൽ വീഴുന്ന അവനോ രണ്ട് കാലിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെയാണ് അവിടെ നിന്ന് തൊട്ടുതന്നെ സ്ലോപ്പ് വേണം കാല് നനയാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഫുഡ് ട്രസ്റ്റ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം മൂത്രനാളിയാണ് മുകളിൽ യോനിയും അതുപോലെ വാങ്ങലൊക്കെ താഴെയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കിഴോട്ട് നനയും അപ്പോൾ ഓരോ സ്ത്രീയും ഇരിക്കുന്നിടത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകാനുള്ളതായ ടാപ്പ് വേണം കപ്പ് വേണം അല്ലേ ഇതിനാണ് സ്ത്രീ സൗഹൃദപരമായ മൂത്രപ്പര എന്ന് പറയുക അത്തരത്തിലൊരു മൂത്രപ്പര കണ്ട വഴിക്കൂടെ പോകണ ഏതൊരു സ്ത്രീക്ക് തോന്നണം ഓ നല്ലൊരു മൂത്രപ്പരട്ടാ എന്തായാലും ഒന്ന് മൂത്രത്തിൽ പോയി കളയാം എന്ന് തോന്നണ്ടേ പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മൂത്രപ്പര കണ്ട നിങ്ങളൊരു തീരുമാനം എടുക്കും ഈ ജന്മത്ത് മൂത്രം ഒഴിക്കണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയമായിട്ടുണ്ട് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് നൂറ്ററുപത് ശതമാനം കണ്ട് വർദ്ധിച്ചു എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കെട്ട നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതയാണ് ശരിയായ ക്രോസ് വെന്റിലേഷൻ ഇല്ലാതെ ഉയരമില്ലാതെ ഒക്കെ കെട്ടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുക അപ്പം നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ നോക്കിക്കോളൂ തറവ് സ്ഥീർണത്തിൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് ജനലുകൾ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നിയമം അഞ്ചിലൊന്നല്ല അതിൽ കൂടുതലൊക്കെ ജനൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പക്ഷെ ആശാരി ഉണ്ടാക്കി അടച്ചു പോയതല്ലാണ്ട് ഇന്ന് അവരെ തുറന്നറിയത് അപ്പം ശുദ്ധവായു ഇല്ല പോരാ തന്നെ നമ്മുടെ രണ്ട് വൃത്തികെട്ട ശീലമുണ്ട് ഒന്ന് തുമ്മ ചുമയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൈകൊണ്ടോ ടവലുകൊണ്ടോ മറക്കണ ശീലമില്ല ചില ആളുകൾക്ക് വെറുതെ തുമ്മിയാൻ പറ്റില്ല അച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പത്ത് കളക്കൽ ഉറക്കെ തുപ്പാണെങ്കിൽ അഭൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പാറ്റി തുപ്പണ കക്ഷികൾ ചിലപ്പോൾ ജനലുകളുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എങ്ങനെ തുപ്പാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ആളിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ നാളെ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് നീക്കുക ഇച്ചിരി നേരത്തെ നീറ്റിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ രണ്ട് ചെവിയൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്നു വെച്ചിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ കേൾക്കാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അയലക്കത്ത് വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ പല്ല് തേച്ച് മുഖങ്ങണ്ട ഒരു താളം കേട്ടണ്ട നാക്കു പഠിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യം മനുഷ്യനില്ല ആ ചില ആശാമാർക്ക് അണ്ണാക്കി തുടങ്ങുന്നത് പഠിച്ചു തുടങ്ങണം എന്നിട്ട് ഓക്കാനിക്കലും കാർക്കെങ്കിലും തുപ്പലും ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പാട് വയ്ക്കണം പരിയാക്കാൻ തേക്കാൻ ഉപയോഗിക്കണം ബ്രഷ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മതിലെ പൂപ്പ് അരച്ച് കളയാൻ കണ്ടുപോയിട്ട് അത്ര ഹാർഡാണ് അതും ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ തേക്കാനുള്ള പേസ്റ്റ് ആണ് തേച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഒരക്കനെയാണ് പല്ലിൻ്റെ നാമ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെറുതെ അല്ല കുട്ടികളുടെയൊക്കെ പല്ല് എത്ര പെട്ടെന്ന് കേട് വരുന്നത് ഗർഭിണികളുടെ
അങ്ങനെയാണ് ആ രോഗത്തെ അവരൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കിയത് അപ്പം നമ്മുടെ ആളുകൾ വൈകാരികമായി സമീപിക്കുകയും ശാസ്ത്രീയമായി സമീപിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത് സൂചിപ്പിച്ചത് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ കൂടി അല്പസമയം കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇന്ത്യൻ ശരാശരിയേക്കാൾ മൂന്നിരട്ടിയാണ് പ്രഷർ പ്രമേഹ ഹൃദ്രോഗം ക്യാൻസർ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൃദ്രോഗികൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഇന്ത്യയിലാണ് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിലായിരിക്കും കേരളത്തിലെ മരണകാരങ്ങളിൽ വെറും പതിമൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമേ പകർച്ചവ്യാധികളുള്ളൂ എൺപത്തിയേഴ് ശതമാനവും പകർച്ചേതര വ്യാധികളാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റമുണ്ടായി ആഹാരത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം നിർത്തി നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കായികാധ്വാനവും കുറഞ്ഞു ഒരു അൻപതുകൾ വരെ കേരളീയർ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പറമ്പുകളിൽ ചേമ്പ് ചേന കാച്ചിൽ ചെറുകിഴങ്ങ് വാഴ കപ്പയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അൻപതുകൾക്ക് ശേഷം കൃഷി വ്യവസായത്തിന് വേണ്ടി മാറിക്കൊടുത്തു ഇപ്പം ചേമ്പും ചേനയും കാച്ചിലും ചെറുകിഴങ്ങും വാഴയും കപ്പയൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊക്കോയും ജാതിയും നട്ടു നമ്മുടെ പറമ്പുകളിൽ രണ്ടായിരം ആണ്ടോടി കൃഷി തന്നെ വ്യവസായമായി അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പാടത്ത് പോലും റബ്ബർ വെച്ച് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ ഈ മാറ്റം കേരളത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി ധാരാളം ഇലക്കറികൾ കേരളീയർ കഴിച്ചിരുന്നു തവഴാമ ചുക്കർമണി ചീര പയർ മുരിങ്ങ മത്തൻ ചെമ്പന്താൾ ഒരു ദിവസം നാൽപ്പത് ഗ്രാം ഇലക്കറി കഴിക്കണം എന്നാണ് വെപ്പ് ആഴ്ചയിൽ നാൽപ്പത് ഗ്രാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ കറികളിൽ വന്നൊരു മാറ്റം എന്തിനാണ് നമ്മുടെ സാമ്പാറിൻ്റെ സ്വഭാവം പോലെ നിർത്തി നോക്കിയാളു ധാരാളം പരിപ്പും പച്ചക്കറിയും ചേർത്ത് കുറുകി കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു കറിയാണ് സാമ്പാറെങ്കിൽ ഇന്നെന്താ സ്ഥിതി പരിപ്പിന് നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് റുപ്യ വില അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കേരളീയർ പരിപ്പിടാണ്ട് സാമ്പാർ വയ്ക്കാൻ പഠിച്ചു മുങ്ങി തപ്പേ രണ്ട് വെണ്ടകായുടെ കഷ്ണം കിട്ടും അതും നല്ല ആഴത്തിലും മുങ്ങേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരം പുളിവെള്ളം ഈ പുളിവെള്ളം കുട്ടിയിട്ട് ദോശ ഉടലിയെ കഴിച്ചിട്ട് വരില്ല ദോശ ഉടലിയെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ പരിപ്പേർത്ത സാമ്പാർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ അര ചട്നി വേണം പുട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പപ്പടോ പഴമോ പഞ്ചസാരയോ ചേർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല പയറോ കടലോ ചെറുപയറോ ഗ്രീൻ പീസ് തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കണം എങ്കിലേ ശരീര നിർമ്മാണം നടക്കുള്ളൂ ഇത് കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ശരിയായ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ കേരളയിൽ നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് അമിത വണ്ണം ഉണ്ടാകുന്നു കേരളീയരിൽ കേരളത്തിലെ മൂന്നിലൊന്ന് ആളുകൾ അമിത വണ്ണമുള്ളവരാണ് സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ അമിത വണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് കുടുംബ പാരമ്പര്യമൊന്നുമല്ല വണ്ണം വയ്ക്കാൻ കാര്യം ഒരു ദിവസം കിട്ട കിട്ടണ ഊർജം അന്ന് ചിലവാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ലഭ്യതയിൽ വന്ന മാറ്റവും അറിവില്ലായ്മയോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് ലഭ്യതയിൽ വന്ന മാറ്റം അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്ത് ചായക്കടയിൽ കയറിയാൽ പണ്ട് നൂൽപ്പെട്ടുണ്ട് വെള്ളപ്പണ്ട് പുട്ടുണ്ട് ദോശയുണ്ട് ഇഡലിയുണ്ട് ഉപ്പുമാവുണ്ട് ഇന്നോ പൊറോട്ട ഇറച്ചിയുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കഴിച്ചോളം പറയും അല്ലേ വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈ വൻതോതിൽ ഊർജ്ജം അടങ്ങിയതാണ് കൊക്കക്കോള പോലുള്ളതായ പാനീയങ്ങൾ പണ്ട് എട്ട് ഔൺസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് ഔൺസിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് വരുന്നത് കഴിയുന്നവരെ കുടിച്ചു തീർക്കപ്പെടുന്നു പണ്ട് കിട്ടിയിരുന്ന ഹംബർജർ സാൻവിച്ച് ഒരു കാപ്പിക്ക് ധാരാളം മതിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ജാതി വലിയ പാക്കറ്റുകളാണ് ഫാമിലി പാക്കറ്റ് ഒന്നല്ല ഒരാൾക്ക് തന്നെ ആൾ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ കഴിയുന്നവരെ തിന്നു തീർക്കുകയും അമിത വണ്ണം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കായികാധ്വാനവും ഇല്ലാത്തൊരു സമൂഹം ഉണ്ടായി വരികയാണ് അല്ലേ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പോകാനായിട്ട് ബൈക്ക് എടുക്കുന്ന ആളുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നടന്നാലേ തന്നെ ദൂരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ദിവസത്തേക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശീലമാണ് പോരാത്തതിനെ ടി വി വീഡിയോ കളികൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിംസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായി യാതൊരു കായികാധ്വാനവും ഇല്ലാത്തൊരു തലമുറ ഉണ്ടായി വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് അമിത വണ്ണം ഭഗോലി മദ്യപാനത്തേക്കാൾ ഇന്ന് രോഗകാരണമായിട്ട് തീരുന്നു ഇത് തലച്ചോറിൽ ഹൃദയത്തിൽ ഗോൾ ബ്ലാഡറിൽ ഒക്കെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഹോർമോണുകൾക്ക് തകരാർ സംഭവിക്കുന്നു പ്രഷർ പ്രമേഹം ഹൃദ്രോഗം ക്യാൻസർ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് കാലിൻ്റെ കണ്ണിൽ നീര് വരുന്ന ഗൗട്ട് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ കൂടി വരികയാണ് ഈ ജാതി അമിത വണ്ണമുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടി വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പരിണാമത്തിൽ ഈ അവസാന തരത്തിൽ കാണുന്ന ആളുകളെ
ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും വന്ന് ചേരും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാറുള്ളത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒന്നും മരിക്കണം എന്നാണ് കാരണം അറിയോ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇതുപോലെ തളർന്ന് കിടന്നോടത്ത് കിടന്നിട്ട് മലമൂത്രസം നടത്തി മേലൊക്കെ പൊട്ടി പഴുത്ത് ചീഞ്ഞ് വ്രണമായിട്ട് മരിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയത് മക്കൾ പോലും രാവിലെ തന്തം മനുഷ്യനെ കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കിടക്കണം കേട്ടോ പണ്ടാറ് ചാവണൂല്യ അത് എത്ര കാലം സഹിക്കേണ്ടി വരാവോ എന്ന് പറയുന്ന മക്കളെ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പം എനിക്കൊക്കെ ചില ഗതികേട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഹൗസ് കോള് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചില ആളുകൾ വീട്ടിലേക്ക് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വിളിച്ചാൽ ചെല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മളവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്ന് വെച്ചാൽ വിളക്കുന്നാരെയൊക്കെ വെച്ച് രാമായണമാനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് ചത്തിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കി മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മക്കൾ മയലക്കാരും ബന്ധുക്കളൊക്കെ അടുത്ത് കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്താ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് തീരുന്നാണ് ഈ ചോദിക്കുന്നത് എത്ര ദിവസം ചെറ്റി കളിച്ച് നടക്കണമെന്നറിയാൻ നമ്മൾ വിളിച്ചോണ്ട് പോയത് ഈ സ്ഥിതി ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്ത് സൂചിപ്പിച്ചത് അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രമേഹം ശരിയായ രീതിയിൽ ചികിത്സിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായി ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി ഡയബറ്റിക് നെഫ്രോപ്പതി ഇങ്ങനെ എല്ലാ പതികളും ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഈ രോഗികൾ മരിച്ചു പോകുന്നത് ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി ബാധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നാടിവ്യൂഹം തയ്യാറാകുകയും പൊള്ളിയാൽ മുറിഞ്ഞാൽ കുപ്പിച്ചില്ല് കയറിയാൽ വേദനയില്ല പഴുത്ത് ചീഞ്ഞ് മണം വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓ കാലിൻ്റെ അടി പഴുത്തുണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒന്നും രണ്ടും വർഷം കൊണ്ട് നടക്കുകയും അവസാനം ആ കാല് മുറിച്ച് മാറ്റേണ്ടി ചെയ്യണം പ്രമേഹം കൊണ്ട് മാത്രം നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ആളുടെ കാൽ ഒരു വർഷം കാലത്തിൽ മുറിച്ച് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച പത്ത് മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം ആളുകളുടെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി മൂലം നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് എക്സർസൈസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കറിയാം പക്ഷേ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന് അത് ലഭിക്കുന്നില്ല അപ്പം നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമൊക്കെ ഓടിപ്രാന്തി കളിച്ച് കിളിമാസ് കളിച്ച് പന്ത് കളിച്ച് വന്നിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു സന്തോഷമല്ലേ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അത് കിട്ടുന്നുണ്ട് പി ടി അവർ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു ഒരു മണിക്കൂർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻ്റർവല്ല് അരമണിക്കൂറായിട്ട് ചുരുക്കി ഡ്രില്ലില്ല ഒരു കളിയും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്നില്ല ഇത് അവരുടെ ശരീരത്തെ മാത്രമല്ല മനസ്സിനെയും ബാധിക്കുകയാണ് ഇന്ന് കുട്ടികൾ കളിക്കട്ടെ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല ക്യാൻസറും ജീവിതശൈലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് പതിനെട്ട് ശതമാനം മാത്രമേ ജീവിതശൈലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് കേരളത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഏഴ് സ്ത്രീകളിൽ ഒരാൾക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിപ്പിൾ ഉള്ളിലേക്ക് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുക നിപ്പിൾ നിന്ന് ചോര വരിക നാരങ്ങത്തൊലി പോലുള്ള ആയ കുഴികൾക്കാണ് വേദനയില്ലാത്ത മുഴകൾ ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഉള്ള നേരത്തെ ആശുപത്രി വരിക പരിപൂർണമായി ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ആളുകൾ ആശുപത്രി വരാറില്ല അല്ലേ അപ്പം എൻ്റെ ഒരു നിർദ്ദേശം ഇരുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ മാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും എല്ലാ സ്ത്രീകളും അവരെ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും സ്വയം പരിശോധിച്ച് നോക്കണത് നല്ലത് ഒരു കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുക വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റിയ ശേഷം ഇടത് സൈഡാണ് പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ ഇടത് കൈ തലയ്ക്ക് പിന്നിൽ വയ്ക്കുക വലത് കൈപ്പത്തി ഉണ്ടെന്ന് തടവി നോക്കുക വലത് സൈഡാണ് പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ വലത് കൈ തലയ്ക്ക് പിന്നിൽ വയ്ക്കുക ഇടത് കൈപ്പത്തി ഉണ്ടെന്ന് തടവി നോക്കുക വരലോണ്ട് പിടിച്ചു നോക്കരുത് ഇത് ചെയ്താൽ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഈ രോഗം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും പരിപൂർണമായി ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാനും കഴിയും പക്ഷെ നിർഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ കേരളത്തിലെ ആളുകൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല നാണക്കേട് ഇനി ഇത് ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇനി അയാൾക്ക് എന്താ തോന്നാവോ അല്ലേ ഏ എന്നുള്ളതാണ് ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും എന്തൊക്കെ വഴിയുള്ള എന്ന് എങ്ങനെ ഇരിക്കാന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം മാത്രമല്ല ദിവസേന എത്രയോ ആളുകളുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ കാണുന്നവരെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടിട്ടൊന്നും തോന്നാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഡോക്ടർക്ക് എന്താ തോന്നാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഒന്നും തോന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു ക്യാമ്പയിനായി ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക സ്ത്രീകളുടെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനെ തടയുന്നതിന് വേണ്ട
കൊള്ളകൾ കൊലപാതകങ്ങൾ കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനങ്ങൾ ദൈവജന പ്രഘോഷങ്ങൾ രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷകൾ പോരാത്തന അമൃതാനന്ദമായി സത്യസായി ബാബ ഡബിൾ ശ്രീ രവിശങ്കർ ഈ ജാതി കക്ഷികളുടെ പടപ്പുറപ്പാടും കൂടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പട്ടിക കൊണ്ട് പൂർത്തിയാവും തികച്ചും അരാഷ്ട്രീയമായ ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന സാമൂഹ്യ ദ്രോഹ പ്രവർത്തനമാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കേരളത്തിലെ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പോലും ആകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരിടുന്ന ദുരന്തം അതിനാവശ്യമായൊരു വിദ്യാഭ്യാസവും നമുക്ക് താഴെത്തട്ടിലേക്ക് ചെല്ലേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ആരോഗ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ദേശീയവും അന്തർദേശീയവും വ്യക്തിപരവും കുടുംബപരവുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അധ്വാനത്തിൽ അധീക്ഷിതമായൊരു സമൂഹമാണ് ഒരു പത്ത് വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലത്തെ കട്ടം കാപ്പിക്കുള്ള വെള്ളം നിങ്ങൾ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന ഒരു ഗതികളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഓരോ വർഷവും ഏകദേശം മുപ്പത്തി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ച് കേരളത്തിലെ ഭൂമിക്കടിയിലെ ജലനിരപ്പ് താഴുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജലലഭ്യത ഉറപ്പ് വരുത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യം ദൂർത്ത് നിർത്തേണ്ടി വരും ഈ കൈ പിന്നിൽ കെട്ടി ടാപ്പ് അതിൻ്റെ മാക്സിമത്തിൽ തുറന്നിട്ട് വേണ്ട നമ്മുടെ ഒരാളുടെ വായ കഴുകാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരാളുടെ വായ കഴുകി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു ആനയെ കുളിപ്പിക്കാനുള്ള വെള്ളം നിർന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കൈ ഒന്ന് മുമ്പിൽ പിടിക്കുക തുറക്ക് അടയ്ക്കുക തുറക്ക് അടയ്ക്കുക ആവശ്യത്തിന് എത്ര വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചോളൂ പാഴാക്കാതിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം ഔദാര്യമല്ല അവകാശമാണ് അതിന് വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് സാമൂഹികപരമായ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് രണ്ടും പ്രധാനമാണ് അലംഭാവം കാണിച്ചാൽ കനത്ത വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അതിനെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് ഏറ്റുപിടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടാക്കുക ധൈര്യിക്കുന്നത് ഈ പഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കൂട്ടായ്മയാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുടെ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മ ഈ കൂട്ടായ്മ എവിടെയാണ് ഇടപെടേണ്ടത് ജനാധിപത്യത്തിൽ ഇടപെടുക അഞ്ച് കൊല്ലം കുടുംബം കുത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ അവരെന്താ ചെയ്യണതും കൂടി അന്വേഷിക്കണം വേണ്ടേ നമ്മുടെ ഗ്രാമസഭയിലൊന്ന് ചെന്നിരുന്നിട്ട് അവിടെ കക്കൂസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കക്കൂസ് ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും അവിടെ ചെന്നിരിക്കുക എന്തിനാണ് എൻ്റെ അയലോക്കക്കാരൻ മാധവാട്ടിന് കക്കൂസില്ല എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് പറയണം എൻ്റെ മാധവാട്ടിന് കക്കൂസ് കൊടുക്കണട്ടാ അത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയപക്ഷം മാധവാട്ടിൻ്റെ മലങ്ങല്ലാത്ത വെള്ളം കുടിക്കാമായിരുന്നില്ലേ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വഴിക്കേ പോയില്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരുത്തം പോലും കേരളത്തിലെ ഗ്രാമസഭയിൽ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്ഥിതി എന്നിട്ടെന്താ ബാർബർ ഷാപ്പിൽ ചായക്കടയിൽ വെള്ളം കോരണോടത്ത് ബസ് സ്റ്റാപ്പിൽ അല്ലേ ഒക്കെ ചെന്നിരുന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാരാ കോളരദാത്തങ്ങൾ സ്വജനപക്ഷപാതികൾ അഴിമതിക്കാർ ഒരു തരം ആത്മവഞ്ചന ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിട്ട് നമ്മൾ മാറുകയാണ് ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ നിതാന്ത ജാഗ്രതയാണ് ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ദ എറ്റേണൽ വിജിലൻസീസ് ഡെമോക്രസി എന്നാണ് ചർച്ചിൽ പറഞ്ഞത് മിൻസൺ ചർച്ചിൽ അദ്ദേഹം പക്ഷേ വേറൊരു വാചകം കൂടി പറഞ്ഞു ഒരു ജനത അവർക്ക് ചോദിച്ച നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാന്ന് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ കൊള്ളതാത്തങ്ങളായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റുമോ മനുഷ്യൻ്റെ തോന്നിയാസം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് തടയിടാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇതിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒരു മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ അതിനെന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ശ്രമിച്ചാൽ കഴിയുമെന്ന് ഈ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നല്ല വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ നടക്കുമെന്ന് എൻ്റെ കൂടെ വന്നാൽ കണ്ടാണശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരിയിലേല് അവിടെ ഒരു കുന്നിൻ്റെ പുറത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ആ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കുടുംബങ്ങളിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവ് കഴിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഏതാനും ചെറുപ്പക്കാരാ വലിയ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊന്നുമല്ല മെയ്സൻ തൊഴിലാളികളാണ് അവർ അവിടുത്തെ മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും കരാട്ടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവർ അവിടുത്തെ ഒരു പാറക്കുളം വിലയ്ക്കെടുത്ത് ഇന്ന് അവർ കുട്ടികളെ നീന്തൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു കൊച്ചു നാട്ടും പുറത്താണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം ഏതാനും ചെറുപ്പക്കാരിലൂടെ ഏത് നാട്ടിലും ഈ പണി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി നമുക്കുണ്ട് മനുഷ്യ നിസ്സാരക്കാരനൊന്നുമല്ല പത്ത് പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ അകലെ കൂടി കടന്നു പോകുന്നൊരു വാലിനടത്തെ കുറിച്ച് രണ്ടര വർഷം മുമ്പ് പ്രവചിക്കുകയും ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനൊരു വാഹനം തൊടുത്തു വിടുകയും
ഇതിനാണ് ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുക ഇതാണ് ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ഈ രാഷ്ട്രീയം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ആരോഗ്യമുള്ളൊരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയൂ ഇത്രയും സമയം എൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടുനിന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ